नमस्कार आता आपण बघणार आहोत सर्वसामान्य सर्दी खोकला आणि ताप जर आपल्याला असेल किंवा येऊ नये असं वाटत असेल तर आपल्या जेवणामध्ये काय बदल करावेत आपल्या दिनचर्येमध्ये ऋतुचर्येमध्ये काय बदल करावे साधा सर्दी खोकला ताप जर असेल त्याचा संबंध थेट वाताशी आणि कफाशी येतो त्यामुळे पहिलं बंधन पाण्यावर ठेवायचं उघड्यावरचं पाणी पिऊ नका भेळवाल्याकडचं पाणी पिऊ नका किंवा उघड्यावरचे अन्नपदार्थ खाऊ नका इथनं इन्फेक्शन जास्ती पसरण्याचा संभव असतो वाद प्रकोप होण्याचा संभव जास्ती असतो पचन बिघडू नये यासाठी काळजी घ्यायची यासाठी एखादं जेवण टाळावं लंगन करावं लंगन म्हणजे अगदी हलका आहार घ्यावा मग नुसतं भाजी भाकरी घेतली तरी चालेल चटणी भाकरी घेतली तरी चालेल पाण्याचं प्रमाण कमी असलेलं रस भाजीच्या ऐवजी सुकी भाजी वापरावी उसळ वापरावी परंतु ती केवळ शिजवून करावी मोड आणून नको फळांचा वापर शक्यतो टाळावा नुसतं मूडभर सुकामेवा खाऊन राहिलात ना तरी चालतं पण त्याच्यावर पाणी नाही हां अगदीच खूप भूक लागली जोरात तर तुम्हाला खाण्यासाठी काही पदार्थ सांगून ठेवतो त्याच्यामध्ये लाह आहेत पॉपकॉर्न आहेत राजगिऱ्याचे लाडू आहेत चिकी आहेत चणे आहेत भाजलेले चणे असतील आपण शुक्रवारचे चणे घेतो ते सुद्धा चालू शकतात आणि हलका आहार घ्यायचा पेज मंड पेया विलेपी म्हणजे पेज मऊ भात अटवल या पद्धतीत भात घेऊ शकतो आपण भातावर फोडणी घालू शकतो सोलकडी घेऊ शकतो किंवा ताक घेऊ शकतो ताक घेताना ते आंबट नसावं ताजं असावं दुधाच्या भानगडीत पडू नये ह्या साध्या साध्या गोष्टी जरी पाळल्या तरी आपण तापावर नियंत्रण मिळवू शकतो वाढण्यापासून किंवा आपल्याला सेकंडरी इन्फेक्शन म्हणून जे काही आणखीन त्रास होत असतात हे त्रास आपण निश्चितपणे टाळू शकतो खोकला येऊ नये यासाठी जेवणामध्ये तेलाचा वापर नियमितपणे करावा खोबरेल तेल वापरावं गावठी तूप वापरावं आंब्याची भांडी पितळीची भांडी ह्याला जर आत्म कलही लावलेली असेल तर सोने पे सुहागा ही जी भांडी असतात ती भांडी अत्यंत महत्वाची असतात तर ही पितळीची भांडी तांब्याची भांडी जर तुम्हाला हवी असतील तर ही सगळी आपल्या चॅनेलवर उपलब्ध आहे चॅनेलच्या खालच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची माहिती दिलेली आहे नंबर दिलेला आहे जरूर संपर्क करा व्हॉट्सअपवर संपर्क करा नुसता मेसेज टाकून ठेवला तरी आमचा रिप्लाय तुम्हाला येईल त्या रिप्लायमध्ये तुम्हाला या तांब्याच्या भांड्यांचा आकार त्यांचा नंबर आणि त्यांची किंमत देखील कळवली जाईल तुम्हाला जे भांडं आवडतं ते तुम्ही निवडा आणि आम्हाला फक्त त्याचा नंबर कळवा आणि पैसे कसे पाठवायचे आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघून घ्या ते भांडं तुम्हाला निश्चितपणे घरपोच होईल कोणाला भेट देण्यासाठी ही आरोग्याची भेट असेल तुमच्या घरात आरोग्य आणण्यासाठी ही आरोग्याची भेट स्वीकारलेली असेल भाऊबीजेच्या वेळेला असेल पाडव्याच्या वेळेला असेल कुठच्या तरी रिटर्न गिफ्टच्या वेळेला अशी भेट कायमची आठवण राहील तुमची आणि आमच्या चॅनेलची सुद्धा जेवण हे कायम गरम गरम घ्यावं जेवण केल्यापासून साधारणपणे पंचेचाळीस मिनिटांमध्ये तयार केलेलं जेवण संपवावं शक्यतो गव्हाच्या भानगडीत पडू नये भाकरी चालू शकते किंवा गरम गरम भात फुलका पण चालू शकेल त्याच्यावर तेल घातलेलं असावं एकदा जेवण गरम केलं की ते पुन्हा गरम करू नये असं आयुर्वेद सांगतो एकदा गरम केलेलं जेवण गार झालं मग ते साधं पाणी का असेना आणि दूध का असेना गरमचं गार झालं की त्याच्यात जंतू संसर्ग व्हायला सुरुवात होते असं आजचं आधुनिक विज्ञान तो देखील मान्य करत असतं त्यामुळे एकदा गरम जेवायला सुरुवात केलं की ते जेवण संपेपर्यंत ताटावरनं उठू नये ताट हलवू नये आणि एकदा जेवण गरम केलं की ते गरम गरम असेपर्यंत संपवून टाकावं शिळं करून खाऊ नये शिळं खाल्लं फ्रीजमधलं खाल्लं आज रात्र उलटून गेलेलं अन्न दुसऱ्या दिवशी खाल्लं तरीसुद्धा इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस जास्ती असतात कारण तुमची त्याच्यात प्रतिकारक शक्ती कमी होत असते पचनशक्तीवर लोड येत असतो आणि पचनशक्ती देखील कमी होत असते त्याच्यातनं आम निर्मिती होत असते आम निर्मिती झाली की पुन्हा अपचन होत असतं ही सगळी जी साखळी आहे ही साखळी वेळच्या वेळेला ओळखायला पाहिजे हे प्रत्येक जणाने आपापलं कोठा कसा आहे आपलं पचन कसं आहे आपली भूक कशी आहे याच्यावर ठरवावं आज जर माझी भूक नीट नसेल तर तुम्ही एखाद्या दिवशी लंघन केलं तरी चालू शकेल भूक चांगली असेल पुरणपोळी खाल्ली तरी चालू शकेल फक्त पुरणपोळी खाताना त्याच्यावर तूप पाहिजे आणि डाळीचं कटही पाहिजे कडीपत्त्याची फोडणी घातलेलं हे जे कट असतं हे देखील सर्दी खोकला आणि ताप याच्यावर चांगलं औषध ठरू शकतं कारण त्याच्यातली जी डाळ आहे ही डाळ थोडीशी वृक्ष गुणाची आहे त्यामुळे त्याला फोडणी घातलेलं हे जे काही कडीपत्त्याची फोडणी असते ही अतिशय उत्तम काम करत असते